nous sommes ravis, ravis de pouvoir prendre un, un temps dans un, une organisation et un planning euh, assez euh, dense de cette euh, journée euh, pour Hélène. Euh, alors, on va, je, je vais vous appeler Hélène parce que comme on n'est pas d'accord sur la prononciation de votre nom, euh, Jäger Defer, Jäger Defer, suivant la version, euh, voilà, euh, de pouvoir en fait euh, découvrir et redécouvrir. Et en lien avec la thématique de cette saison, hein, cette saison, c'est quoi ce travail On pourrait presque intituler cet entretien. C'est quoi ce travail de Janine Niepce euh, C'est-à-dire que c'est une photographe qu'on redécouvre petit à petit, année après année. Cette exposition, elle ouvre notre saison sur une problématique de longue date, mais qui prend toute sa mesure au travers de, de ce travail photographique. C'est un entretien qui ne va pas durer des heures, je vous le rassure, et surtout qui doit nous permettre en fait, de rentrer un peu plus aussi dans l'intimité du, du travail de, de Janine Niepce. Janine Niepce, dont mon interlocutrice ne parle pas de Janine Niepce, mais de Janine, vu que c'est sa grand-mère, on va se dire comme ça. Et euh, je parlerai de Janine Niepce, personnellement, je n'ai aucun lien de famille avec. Mais euh, avant de rentrer plus en détail, peut-être dans le, le travail et aujourd'hui la suite, avec évidemment cette gestion de ce fonds Janine Niepce, peut-être revenir un, un bref instant bah, sur ce lien qui vous unit au-delà de cette gestion du fonds photographique de votre grand-mère avec Janine euh, peut-être expliquer euh, d'où vient cette proximité et puisque elle a peut-être aussi apporté euh, à votre vie propre de vigneronne aujourd'hui et gestionnaire du fonds Janine Niepce. Bonsoir. Donc effectivement, euh, donc Janine est ma grand-mère. Euh, c'est pour moi c'est en quelque sorte une deuxième mère. J'ai vécu longtemps avec elle, donc euh, j'ai vu travailler, je l'ai vu préparer ses reportages, j'ai vu partir en reportage potasser énormément, euh, aller euh, vendre et proposer ces sujets. Et donc, euh, maintenant, je suis absolument ravie de pouvoir euh, gérer son fond, euh, m'occuper de ses photographies, faire en sorte qu'elle soit vue, qu'elle soit diffusée, qu'elle soit appréciée. Et c'est vrai qu'ici, euh, à Citeco, euh, ça a permis vraiment euh, de donner une lumière euh, sur une partie de son travail. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans chaque exposition, dans chaque proposition, comme à chaque fois il y a une thématique, ça m'oblige à aller fouiller dans le fond photographique et on arrive toujours à retrouver des, des nouvelles images. Et ce soir, par exemple, il y a des gens qui, qui sont passés voir l'exposition, qui connaissent le travail de Janine depuis très longtemps qui m'ont dit ah mais tiens c'est drôle cette photo là j'avais jamais vu et ben ça c'est très bien ça veut dire qu'on a bien fait notre boulot et qu'on on a été euh, faire des belles recherches dans son fond donc voilà donc effectivement une grande grande proximité et, euh, et un, toujours un très grand plaisir à travailler dans ces photos je sais pas si vous avez déjà vu l'exposition mais ces, euh, ces images sont toujours pourvoyeuses de beaucoup d'optimisme euh, de, de gaieté, euh, avec un regard bienveillant sur les gens, euh, plutôt aller regarder les solutions que les problèmes, euh, plutôt aller regarder la phase positive et dynamique des choses. Euh, voilà, c'était quelqu'un d'extrêmement optimiste, euh, positif, et je pense que ça se ressent dans son travail. Alors, quand on, avant de rentrer vraiment plus précisément dans, dans le travail photographique, peut-être pour comprendre aussi aujourd'hui euh, Janine Niepce, il faut peut-être voir aussi la trajectoire juste de sa vie, de la façon dont elle a grandi, de le, presque quand on en a discuté, de l'autonomie et de la possibilité qu'on ne lui a jamais fermé les portes, parce que c'est une femme, au contraire, en fait, on l'a poussée à pouvoir se réaliser. Alors ça, c'est quand même très singulier, et ça explique peut-être une partie du travail photographique, de son engagement sur lequel on, on reviendra. Alors, Janine a, est née en 1921. Euh, effectivement, à cette époque-là, les femmes n'avaient pas le droit de grand-chose à part euh, travailler et travailler encore et être belles. Euh, donc, effectivement, il euh, y avait pas mal de chemin à parcourir. Elle a eu la chance d'être élevée euh, par... Sa maman est morte quand elle avait 4 ans, donc elle a été élevée par son père et par ses tantes tous bourguignons, bien ancrés dans la campagne. Donc, même s'ils vivaient à Paris, euh, bon, il y avait quand même des racines paysannes très présentes. Et, euh, et son père était très progressiste déjà, parce que même s'il aurait préféré qu'elle fasse des études de pharmacie, quand elle a décidé qu'elle allait faire histoire de l'art, ce qui, vu ses capacités en sciences, était plus raisonnable... Euh, Bon, il l'a laissé faire ses études d'histoire de l'art et euh, en fait, c'est là qu'elle a découvert la photographie. 
un de ses professeurs d'histoire de l'art demandait à ses élèves d'aller prendre des œuvres d'art en photo dans des musées, dans des églises, euh, enfin, dans différents lieux, et ensuite de travailler dessus. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à percevoir l'importance de, de l'éclairage, de la profondeur, et c'est là qu'elle a commencé en fait, à photographier. Après, elle n'a pas commencé sa carrière photographique en se disant « je vais me spécialiser sur les femmes ». Elle a photographié aussi bien des hommes que des femmes, et si on regarde son fond photographique, il y a absolument euh, les, il y a parité, on pourrait dire. Euh, simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'étant femme, elle, avait, elle, avait, elle était au fait de toutes les problématiques existantes. Quand elle est née, elle n'avait pas le droit de voter. Euh, elle elle n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque. Elle n'avait évidemment pas accès à la contraception ni à l'avortement. L'égalité salariale n'existait pas. Donc, effectivement, des, ce sont des combats, des, enfin, des combats, des sujets, parce que ce n'était pas des combats dès le début, des sujets qu'elle connaissait et qu'elle a rencontrés. Donc, à partir de là... Euh, elle a documenté ces, ces, ces sujets-là. Mais ce qui l'intéressait aussi, c'était la vie des femmes euh, tout le temps, chez elles, euh, dans, dans tous leurs faits et gestes du quotidien. Et pour elle, c'était beaucoup plus facile, là, pour le coup, que pour un reporter homme, parce que quand elle entrait dans l'intimité d'une femme, dans une cuisine, dans une, une salle à manger, en train de préparer les enfants ou de servir la soupe, il bah, n'y avait pas de... Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de rapport de séduction, il n'y avait, de... avait aucun problème ni pour le sujet, ni pour ma grand-mère. Et d'ailleurs, ça lui a valu dans ses premières années d'avoir de... souvent cette réputation d'être une bonne femme qui photographie des bonnes femmes. Euh, donc, bref, des histoires de bonnes femmes. Et, euh, et donc, elle, est... voilà, elle était un peu considérée à ce sujet-là comme quelqu'un d'un peu... Bah, voilà, enfin... Les, il y a beaucoup de ses confrères qui ne voyaient pas très bien l'intérêt de, de, de photographier tout ça. Et en fait, c'est maintenant ce qui fait la richesse de son fond, c'est qu'effectivement, ce tous ces, ces gestes anodins du quotidien, euh, elle les a documentés sur 50 ans. Euh, donc, euh, évidemment, le, la vie euh, personnelle, euh, la vie euh, professionnelle, mais à l'époque, même si ce n'était pas professionnel, les paysannes de l'époque euh, n'étaient pas rémunérées, euh, pour autant elles travaillaient, enfin, euh, tous les petits métiers du début, et aussi, ensuite, évidemment, toutes les luttes, toutes les évolutions, la contraception, évidemment, parce que quand on a euh, un enfant parent, on ne fait pas carrière, ce n'est pas possible. Euh, l'ouverture des métiers, l'ouverture des formations, euh, tous ces vecteurs d'émancipation et donc de liberté. Et c'est pour ça que cette thématique, les femmes et le travail, euh, moi j'ai toujours entendu euh, ma grand-mère me dire « il faut que tu aies un travail, il faut que tu aies un travail, un travail intéressant, que tous les jours quand tu te lèves, tu sois contente de te lever et que tu sois indépendante, il faut dépendre de personne, surtout pas d'un bonhomme, il faut être indépendante. Enfin voilà, moi j'ai été nourrie à ça toute ma jeunesse. Donc effectivement, euh, à partir de là, la thématique ne pouvait que me séduire et m'intéresser. Oui, parce qu'il y a, au-delà des photographies, et on y reviendra, mais il y a quand même une galerie de portraits euh, qui est, je trouve, assez emblématique, où on retrouve côte à côte Gisèle Halimi, on retrouve Elisabeth Paninter, Simone Veil, ou bien encore Colette. Donc il y a quand même des figures de femmes forte par rapport à ses luttes, par rapport à ses revendications, par rapport au fait de s'émanciper euh, également. Est-ce que dans cette veine-là, par rapport à ce qu'elle a pu euh, dire, vous acculquer quasiment, on pourrait l'inscrire dans la même veine en fait, que ces femmes qui à un moment en fait, sont dit « il faut passer le cap, il faut aller au-delà simplement, en il fait, faut revendiquer » et elle le fait par sa photographie. C'est peut-être ce qui en donne sa force, on va dire, et qu'on retrouve dans l'exposition. Oui, c'est-à-dire qu'on ne retrouvait pas Janine euh, dans les manifestations, derrière les banderoles, euh, etc. Mais par ça, le fait d'avoir documenté euh, toutes ces luttes, euh, c'était là qu'était son féminisme. Elle a suivi euh, le planning familial depuis sa création, le mouvement Choisir, euh, absolument toutes ces luttes d'égalité salariale dès les années 60. Euh, vous verrez dans les panneaux lumineux, il y a une photographie qui est prise d'une manifestation à Herstal, en Belgique. C'était une des premières manifestations féminines pour l'égalité salariale. C'était très simple. Des ouvrières vraiment qui avaient 
qui n'osaient pas déranger d'habitude, hein, qui ne faisaient pas de bruit, qui ne réclamaient jamais d'augmentation, ont réalisé un jour qu'un jeune ingénieur était arrivé dans l'entreprise et qu'il était payé beaucoup plus cher qu'elle, qui était là depuis 20 ou 30 ans. Ça a été le, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ces femmes sont descendues dans la rue et vous verrez, elles ont, elles ont fait tous leurs panneaux à la main, elles se sont endimanchées, enfin c'était tout, tout un événement, on ne descendait pas dans la rue pour un oui, pour un non à cette époque-là. Et c'était en 1966, et ces photos ont été très peu diffusées en France euh, avant 68, parce qu'il ne fallait pas créer de... de Hein, de, de pas donner des idées, surtout éviter de donner des idées. Et donc, euh, donc voilà. Donc elle, son militantisme, il était par ses photos, par le fait de documenter tout ça. Et le choix des femmes, euh, quelles femmes on allait mettre dans cette petite galerie de portraits Bon, les deux Simone, c'était évident, euh, Simone de Beauvoir et Simone Veil, euh, Gisèle Halimi aussi, hein, parce qu'il y a à la fois son combat pour défendre des femmes qui avaient avorté, ou des avorteuses, euh, mais aussi euh, pour la pénalisation du viol, qui bon, aujourd'hui on voit, euh, enfin, il y a des, de tristes actualités euh, là-dessus. Euh, Edith Cresson aussi, parce qu'elle a été traînée dans la boue. Euh, mais elle a été une éphémère euh, Premier ministre euh, qui n'avait rien de pire euh, que tous ces homologues hommes qu'on a eus pendant 50 ans. Et pourtant, elle a été traitée d'une façon absolument honteuse. Donc, euh, moi, j'ai trouvé, enfin, on a trouvé tous ensemble que c'était important qu'elle ait sa place. Euh, Elisabeth Badinter, par son regard euh, différent et décalé sur la maternité, sur, euh, sur toutes ces questions-là. Et aussi Colette, parce que Colette, euh, par son, sa liberté de, de vie et d'expression, euh, a aussi euh, cassé les codes et c'était bien. Oui, et c'est euh, là où on retrouve le travail artistique. Euh, Janine Nieps, elle appartient quand même à un mouvement de la photographie, très bien incarné par les hommes, on en reparlera, mais qui est cette photographie humaniste. Et euh, comment, euh, dans ce travail, elle est à la fois effectivement une sorte de... Elle réalise un document en fait, hein, sur ses revendications, on le voit sur, sur les photographies, mais en même temps, euh, la photographie humaniste, ce n'est pas juste prendre un document, c'est faire image. Donc, il euh, y a ce retour sur l'histoire de l'art, la question de la composition. Comment elle, elle s'est positionnée en fait, par rapport à ça Parce que quand on regarde les photos, euh, on n'est pas sur quelque chose pris à la sauvette, il y a une vraie composition, même sur ce qui se passe dans la rue. Euh, ça, c'est quelque chose qu'elle souhaite faire poser dans sa photographie pour ne pas faire que document, c'est-à-dire que ce n'est pas une photographie pour un article de presse, c'est vraiment une photographie pour une publication avec une image qui fait valeur et qui fait sens d'un point de vue de la photographie, c'est-à-dire que c'est vraiment en fait une composition artistique. Alors, c'est une composition, mais ce n'est pas composé en ce sens que, effectivement, elle ne fait pas poser les gens. Dans l'exposition, la seule photo qui est posée, qui est composée, qui est éclairée, c'est celle de la jeune femme avec la pilule dans la main, parce qu'effectivement, elle voulait absolument avoir cette image de la pilule contraceptive, mais il faut c'était pas très parlant comme photo, donc elle l'a esthétisé cette photo. De toutes les photos qu'il y a dans l'exposition, c'est la seule qui soit vraiment euh, euh, éclairée et composée. Toutes les autres, en fait, sa façon de travailler, c'était la suivante. Elle, euh, bon, d'abord, il fallait trouver les sujets. Enfin, euh, en général, elle avait des sujets en tête. Il fallait trouver les personnages. Euh, enfin, les personnages, euh, si elle voulait photographier une chef, une chef de chantier dans le bâtiment, euh, il fallait bah, trouver des adresses, trouver des coordonnées, trouver la dame qui voulait bien être photographiée dans, sur son lieu de travail. Euh, après, aller voir le lieu de travail, trouver l'angle qui soit un peu joli quand même. Enfin, pas avoir des... des des, des trucs, euh, des, des grillages tout moches derrière, enfin je ne sais pas. Euh, et à partir de là, elle se faisait oublier, elle, elle laissait les gens travailler, elle laissait faire. Et puis euh, jusqu'au moment où voilà, il se passait quelque chose et en général, elle le sentait. Elle savait quand elle rentrait euh, si elle avait fait une, si c'était, si, si dans sa pellicule il y avait la, la bonne photo, euh, le, ce qu'elle voulait dire et ce qu'elle voulait montrer. Alors évidemment, il euh, y, y a des sujets plus faciles que d'autres à photographier. Quand on est dans des usines euh, ou des, dans des entreprises de, de haute technologie, ce n'est pas toujours facile de rendre ça un peu sexy et de trouver le bon angle. Mais bon, après, voilà, c'est un métier. Hein. Comme on disait tout à l'heure, c'est comme la scénographie pour, pour mettre en scène des photos. Moi, je n'aurais pas su faire aussi bien que, que c'est présenté. Bon, voilà. Mais effectivement, il 
il fallait qu'elle trouve les, les endroits et quand elle prenait des photos dans Paris, c'était pareil. Parfois, elle repérait un endroit qui lui plaisait, qu'elle trouvait joli, qu'elle trouvait graphique. Elle y repassait, repassait pour voir à quel moment du jour, de la nuit, peut-être, c'était le, le plus joli. Et elle, elle se posait, elle attendait. Il se passait ou il ne se passait rien, enfin, ça dépendait. Et voilà, et elle saisissait un instant. Oui, parce que Aujourd'hui, en fait, on a tous euh, une petite chose dans notre poche et on peut mitrailler 450 photos, si on veut, en deux minutes. Puis on dira qu'on fera le tri sur l'écran. Il y a peut-être aussi ça qui est à, à remettre, en fait, dans la place du travail. Elle est photographe, donc elle a aussi l'économie du photographe. C'est-à-dire qu'on a une pellicule, euh, un tirage, euh, on ne fait pas, un, on n'imprime pas euh, à la rotative euh, 300 000. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'elle euh, doit penser, en fait, en amont de la prise de photo. Il y a quand même une photo qui est très forte sur une chef de chantier où euh, l'attitude est assez incroyable parce que c'est presque un, un tableau religieux où la chef de chantier est en train euh, d'ouspiller, on a l'impression, le pauvre ouvrier qui est dans sa tranchée sur une planche avec le doigt dressé et on voit que là, d'un seul coup, il y a une composition quand même. Donc, mais ça veut dire qu'on ne peut pas mitrailler jusqu'à temps d'avoir la bonne scène, il faut potentiellement avoir la scène et on peut se poser quand même un tout petit peu la question, est-ce qu'à un moment ou un autre, il n'y a pas juste de dire « on peut la refaire » ou euh, « est-ce que ça serait possible d'être comme ça ?» quand même par rapport à certains clichés, parce qu'on se dit « sinon, le, le hasard de faire clic au moment où on a ça sur l'image, c'est quand même très fort. » En fait, là, sur ce genre de photo, clairement, euh, si elle a choisi de se mettre de ce côté-là de la tranchée et pas de l'autre, c'est très certainement, il y avait une bétonneuse ou je ne sais pas quoi, et ça aurait été moche d'être de l'autre côté. Euh, après, il y a, y a effectivement... Peut-être qu'à un moment, elle a demandé à la dame, écoutez, décalez-vous d'un mètre ou deux. Euh, et après, elle les a laissés euh, continuer à vivre euh, le, leur vie de chantier. Mais elle ce ne sont pas des photos composées en ce sens que je ne pense pas que le monsieur aurait accepté qu'on le pointe comme ça du doigt et d'avoir ce, ce côté dans sa tranchée un peu en dessous. Ça, ça aurait été compliqué. Et je pense enfin, ce ne serait même pas venu à l'esprit de, de Janine de... de de dire ça parce que ça aurait été étrange euh, de, de faire ça. Il se trouve que c'était comme ça, mais en même temps, euh, si ça se trouve, euh, le monsieur qui est dans la tranchée et la chef de chantier sont au même niveau hiérarchique. Simplement, il en fallait un en haut et un en bas, et à ce moment-là, ça se passe comme ça. Alors effectivement, on, la, on peut la lire comme on veut, cette photo, mais euh, on n'est pas habitué, vous voyez On n'est pas habitué à voir des femmes dans une position d'autorité qui montrent comme ça. Et donc, ça interpelle un petit peu. Mais, euh, mais bon, voilà. Et toujours dans l'exposition, vous la découvrirez évidemment par la suite. Moi, je trouve qu'il y, y a une trajectoire qui est intéressante parce qu'en fait, il y a deux photos de femmes qui sont enceintes. On peut avoir une pensée pour Marion Davis, la directrice de communication, qui est commissaire de sexuation et qui n'est pas avec nous, entre autres, pour cette raison. Mais... Il y en a une qui est chez elle, avec un premier enfant, et on voit qu'elle attend son second. Et il y en a une autre, qui est sur un chantier de construction du BTP, qui a le ventre bien sorti. Et donc là, en fait, on a presque, quand on fait ce circuit dans l'exposition, le constat et la réalité, en fait, qui est en train d'arriver. C'est-à-dire, c'est le passage de ces femmes au travail. Mais en fait, euh, voilà, fin, c est, c est, la, la vie des femmes, c'est de travailler si elle le souhaite d'être mère aussi, et ça peut aller ensemble, et c'est vrai que c'était formidable pour Janine, parce que quand elle a été en contact avec cette femme de chantier, cette chef de chantier, pardon, euh, la dame lui a dit, bah, je suis enceinte aussi, euh, donc c'est peut-être pas super pour les photos et tout. Et au contraire, Janine lui a dit, bah, si, si, au contraire, c'est très... Fin, moi, c'est très bien, quoi. Et, et, et ça se passait très bien, en fait. On voyait que ça posait de problème à personne, ni aux ouvriers qui travaillaient avec elle, ni avec, euh, à cette, euh, cette chef de chantier. Et c'est effectivement... Euh, oui, c enfin, c ça se répond. Mais en, enfin, encore aujourd'hui, on pourrait faire les mêmes, euh, je pense, les mêmes photos. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Euh, on voit que dans cette trajectoire des, des années 50 jusqu'aux années 90, euh, il y a quand même ce fil rouge quand même, hein, du, du sujet de la femme et du travail, de la, de la présence de la femme qui, qui traverse hein, vraiment la, la prise photographique. En fait, elle, elle écrit à la lumière, photographie, en fait, elle rend visible simplement ses aimants, c'est ça aussi, c'est au-delà du document, mais derrière, il y a pour moi un, un autre enjeu qui semble s'esquisser, c'est que cet énorme corpus au-delà d'une documentation vient simplement en fait, être encore extrêmement d'actualité parce que nous, on ouvre à Citeco une saison sur le travail, aujourd'hui et demain, mais euh, quand on regarde l'œuvre photographique de Jadine Nieps, qui pourtant, pour certains clichés, ont plus de 50 ans, il faut, faut prendre ce temps-là, on a l'impression que c'était quasiment hier, 
qu'on est encore en fait que c'est une réalité qui euh, peut-être peine un peu en fait encore à s'installer pleinement et complètement. Il y a une petite frise dans l'exposition de toutes ces jalons d'acquis euh, des femmes jusqu'au dernier en, en 2024. On se dit il y a quand même dans ce sens-là, dans le travail de Janine Nieps, et je vais revenir sur mes figures féminines d'Alimi, Abad Inter euh, et Colette, il y a quand même, en fait, on voit l'importance aussi de redécouvrir Janine Nieps par rapport, en fait, à ce qu'elle a mis en lumière, c'est à la re rendu visible, en fait, la femme et le travail. Et ça, est-ce qu'elle a construit vraiment aussi cette trajectoire Parce que travailler un sujet sur un aussi long temps, hein, c'est plus de 40 ans, c'est clairement qu'on se sent un rôle et une fonction. C'était le cas je pense, oui. Euh, déjà, dans, bon, dans le suivi, euh, comme on l'a dit, euh, des, des, des luttes et, et tout ça, mais aussi euh, au fur et à mesure que les femmes ont accédé à des nouveaux métiers, de montrer ces nouveaux métiers, de documenter aussi les formations qui permettent d'y accéder, parce qu'effectivement, elle avait à cœur de, de, que les petites filles se sentent autorisées à faire euh, tous les métiers possibles. Euh, moi, j'ai eu la chance de naître à, à une époque où euh, on pouvait voter, on pouvait faire tous les métiers qu'on voulait, euh, la, contra enfin, la contraception existait, enfin voilà. Et nous, moi, ma génération, on a plutôt eu tendance à se dire « Oh, ça va, tout est acquis ». Et toujours, Janine me disait « Attention, rien n'est toujours vraiment acquis, vigilance ». Bon, l'actualité montre qu'effectivement, ça n'est pas faux. Euh, mais effectivement, euh, le, le, elle trouvait très important le côté d'exemplarité. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'elle a pu mettre en avant des femmes dans des métiers de, enfin, où habituellement on mettait des hommes, elle l'a elle fait parce qu'il y a ce, cette exemplarité pour des petites filles de s'identifier à des modèles féminins, à des postes de direction, à des postes, bah, que ce soit dans les travaux, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans la science. Et on voit qu'encore aujourd'hui, il enfin, y a énormément à faire. Il y, y a plein de filières scientifiques où il y a 60-70% de garçons et il n'y a quasiment pas de filles. Je ne peux pas croire que toutes les filles soient nulles en science et n'aiment pas la science. C'est juste que je, je ne sais pas euh, à quel moment quelque chose ne fonctionne pas, mais peut-être qu'une exposition comme celle-ci, quand des scolaires viennent la voir, ça peut permettre à des, à des, des jeunes filles, à des petites filles, de se dire « Ah oui, tiens, euh, on fait ça » et de voir que peut-être c'est possible et de se renseigner sur des, sur des, des cursus. Parce qu'effectivement, tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir des parents qui leur ouvrent les portes, qui... Euh, qui leur explique les cursus possibles, enfin, etc. Et donc, euh, euh, oui, il y a encore plein, plein de boulot à faire. Hein, et je pense que si Janine était là, elle continuerait certainement à photographier. Alors justement, on va, on va terminer avec Janine. Euh, on a l'impression, euh, cette année, il y a quelques expositions qui sont consacrées, celle à Citeco participe à cela, qu'elle a cherché à rendre visibles les femmes, mais que de l'autre côté, aujourd'hui, on pourrait dire... Faut-il pas en fait encore chercher à rendre plus visible Janine Nieps, l'artiste euh, Elle est au cœur d'un mouvement photographique où, si je vous dis quartier Bresson, si je vous dis Idoineau, tout de suite ça parle. Elle était au même niveau. Euh, C'est un travail photographique dont la, la qualité artistique est unanimement reconnue. Euh, les sujets le sont également. Et on a l'impression que, et de son vivant, et aujourd'hui dans une espèce de passage de flambeau qu'elle vous fait en tant que grand-mère, vous en tant que gestionnaire du fond. Il y a encore un énorme travail en fait, à mener oui. pour rendre visible Janine Nieps. Oui, oui c'est vrai, vrai que l'invisibilisation le, le, bon, euh, des femmes, on en parle beaucoup, hein, que dans le monde artistique, euh, dans, euh, dans tout un tas de sujets. Alors, euh, bon, ça peut avoir un côté un peu lassant par moment, euh, mais, mais c'est un fait. En fait, euh, on, on se rend compte. Ce matin encore, euh, j'ai rencontré des gens qui pourtant s'intéressent euh, euh, aux femmes, au travail des femmes et qui ne connaissaient absolument pas le travail de Janine. Et c'est pourtant pas faute d'y travailler et de, de, faire des, de, de, de faire le maximum pour ça. Mais ça a toujours été compliqué. Il y a toujours eu dans les grands musées des monographies sur des photographes hommes. Et très souvent, quand il s'agit d'exposer des femmes, on va faire des regards croisés de tel et tel et tel photographe sur surtout les enfants. Ça, les enfants, ça plaît beaucoup quand c'est des femmes photographes. Euh, voilà, mais c'est un fait. Et c'est très étrange parce que ce n'est pas le fait uniquement des hommes. Il y a des femmes commissaires d'exposition qui ont le même travers. 
Donc, euh, en fait, c'est assez fou. Et c'est vrai que moi, je suis très contente cette année parce qu'il va y avoir quatre expositions Janine Nieps en 2024. C'est l'année Janine Nieps, je pense qu'on peut le dire. Euh, donc, bon, j'espère je, je, que ça va continuer, hein, que ça ne va pas juste être un, un pic et hop, euh, plus rien. Mais euh, effectivement, comme toujours, euh, plus un artiste est visible, plus il est euh, désirable et plus euh, les gens ont envie de l'exposer, de découvrir son travail. Donc, j'espère que c'est le début d'une grande aventure parce qu'il y a un fond très riche avec énormément de photos qu'on n'a encore jamais vues, ni même moi, hein, parce qu'il faudrait relire tous les négatifs. Euh, c'est un travail de titan. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a encore plein de boulot. Il ben, y a du boulot, ça te tombe bien parce que la saison de Citéco, c'est sur le travail. Merci beaucoup, Hélène. Et euh, on vous invite évidemment à aller voir l'exposition, à rester avec nous pour la, la suite en fait, hein, de ce lancement de saison. Euh, merci à vous et belle continuation.